Ну хорошо, я тогда попробую повториться, что <coughs> в каждом человеке, в общем, на мой взгляд, очень много заложено чего. И есть некое золотое ядро, которое нужно помочь ему раскрыть. Вот я в связи с этим вспоминаю слова Лихачева, когда он сказал, не надо воспитывать детей, надо помочь им расти. Вот так и с человеком, надо помочь ему вытащить вот это золотое ядро. А начинаться, конечно, все это должно с того, когда он встает на рельсы жизни. Надо помочь ему найти себя, надо найти такое место в жизни, когда у тебя внутреннее содержание полностью раскрывается, это твое, твоя музыка, твоя картина, твоя режиссера, допустим, твоя поэма, это твое, это ты можешь, это тебе Бог посылает все и дает. Музыку как можно написать вообще без помощи связи с невидимым и неведомым оттуда? Только так. И э, вот, например, мои девочки, да, внучки, выбирали каждый себе профессию. И сейчас дошла очередь до Удоньки, средняя наша. У нее все способности, вот на наш взгляд, вот все способности к тому, чтобы она пела, она прекрасно поет. Она в школе у Вишневской училась. Она играет на фортепиано, она играет на гитаре. Я сейчас не занимаюсь физикой, и я вижу, что она очень хорошо соображает. И вдруг мы начинаем говорить о том, что ей нужно поступать. В этом году нужно поступать в институт. В какой? Ну, я, честно говоря, вот так думал, гуманитарный. А потом, когда ее спросили, она говорит, а я хочу быть врачом. Ну, как снег среди ясного неба и гром, да? Почему? Ну вот хочу, вот внутреннее что-то зовет меня туда. Я не знаю, раскроет ли она способности там, но если отгадает, это будет счастливый человек. А если не отгадает, то это будет человек не очень счастливый. И в этом плане, вот я смотрю, очень многие сейчас люди, которые заканчивают институты, они почему-то сразу после института меняют квалификации, которые получают. Совершенно верно. Я думаю, вот это сохранилось вот с той поры, с советской поры, когда всех нас приучали, что мы винтики, вот куда партия пошлет, вот там будешь работать. И там ты раскроешь свои способности. Мне кажется, это очень вредный подход, и он очень сильно объединял наше государство. И так объединял тем, что сколько людей талантливых было загублено в этих сталинских душегубках. Но он еще объединял тем, что мы как бы всех постарались сделать одинаковыми профессионалами во всех областях жизни. И утеряно, утеряно самое главное, утеряно, утерян профессионализм. Я вот работая в Кремле, это очень сильно почувствовал. Вы знаете, не только о профессионализме невозможно было говорить. Были люди, которые прошли или работали там, которые не могут составить письмо. Письмо составить. Не говоря о справке. Не говоря о том, чтобы выступил он или еще что-нибудь сделал. Вот мне кажется, сейчас э, за эти годы в этом плане очень многое меняется. И когда мы говорим о свободе, вот свобода прежде всего проявляется в этом. Смотрите, люди стали говорить без бумажки. Люди стали говорить, не стесняясь того, что они говорят. Открываются, не закрыты. Вот мы, наверное, постепенно идем к тому, чтобы вот это золотое ядро в каждом человеке было возможно реализовать и раскрыть.